तो ये जस्टेशन पीरियड को हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर रखा है एक जैसे हम प्री नेटल डिवेलपमेंट कहते हैं तो दर इज फर्स्ट ट्राई मेस्टर दैन सेकेंड एंड थर्ड तो अब हम वन बाई वन इन ट्राई मेस्टर्स में देखते हैं कि क्या क्या इवेंट्स या किस तरह की डिवेलपमेंट होती है तो फर्स्ट दर इज अ प्री नेटल डिवेलपमेंट जिसके अंदर आफ्टर फर्टिलाइजेशन दैट इज यूजली इन द अपर थर्ड ऑफ द यूट्राइन ट्यूब यानी फर्टिलाइजेशन तो होती उसी जगह पे है उसी पॉइंट पे होती है दर इज अ वेरी स्मॉल सेगमेंट ऑफ द यूट्राइन ट्यूब जहाँ की फर्टिलाइजेशन होती है और उसके बाद जाइकबोर्ड बनता है एंड देन गोज थ्रू सेवल क्लीवेजेस एज इट मूव्स डाउन द ट्यूब असल में डिवेलपमेंट वहीं से ही शुरू हो जाती है जाइकोट के फॉरन बनने के बाद और फर्स्ट दिस इज लेट्स से दिस इज दाइकोट और उसके बाद फिर ये फर्स्ट वीएन होती है जिसे हम क्लीवेज कहते हैं क्लीवेज का मतलब ये होता है सेल डिवाइड हो जाना लेकिन क्लीवेज इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल सेल डिवीजन और नॉर्मल सेल डिवीजन में तो ये हर सेल जो है वो उसी साइज में आ जाता है डॉटर सेल्स जो हैं वो फिर पेरेंट सेल की साइज में आ जाते हैं लेकिन क्लीवेज में ऐसा नहीं होता उसमें नंबर ऑफ जो जो वॉल्यूम है नंबर भी बढ़ता है और वॉल्यूम ऑफ सेल्स जो एक वो भी वो कम होता जाता है एंड दिस इज वेरी क्विक प्रोसेस ऑफ माइटोसिस और इसमें हम देख रहे हैं कि फिर ये टू सेल स्टेज हो गया फिर फोर सेल स्टेज है फिर ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाते हैं और फिर ये एक बड़ा बॉल ऑफ सेल बन जाता है लेकिन साइज ओवरऑल जैसे हम देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक साइज में कोई फर्क ओवरऑल साइज एम्ब्रियो के साइज में फर्क नहीं पड़ा लेकिन नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो काफी ज्यादा हो गए अब इसके बाद फर्दर डेवलपमेंट में क्या होता है कि ये इनमें से कुछ सेल्स इनमें से कुछ सेल्स वो एक किस्म की जैकेट सी बन जाती है एक का एक लेयर आउटर वैसे भी हम देख रहे हैं कि साइज भी बड़ा हो गया और कुछ सेल्स जो हैं वो अरेंज हो जाती हैं एट वन पोल और इस चीज को दिस पार्ट ऑफ इट दिस इज कॉल्ड एज इनर सेल मैस दिस इज इनर सेल मैस और इसके अंदर जो कैविटी है इसे हम ब्लास्टोसिस्ट की कैविटी कहते हैं ब्लास्टोसील कह सकते हैं सो द If it eventually becomes a solid ball of cells called morula, and by the fourth day it develops into a 50 to 120 cell blastula stage called blastocyst. So human ki andar ye blast stage ke upper jo embryo hai, isse hum blastocyst ka naam dete. Now the next stage is uh, development. Next stage jo hai development ki, wo blastocyst me blastocyst jo hai wo phir adhere kar jata hai. बल्कि बल्कि यूं समझें कि वो जो एम्ब्रियो है बिफोर इट्स इम्प्लांटेशन बिफोर तो ये हमने पीछे पिछली स्लाइड के अंदर यही चीज हमने देख ली है अब इसने इनफैक्ट इम्प्लांट होना है यूट्राइन वॉल के अंदर ये है एंडोमीट्रियम दिस इज एंडोमीट्रियम और और उसके बाद फिर ये इनर सेल मैस है दरमियान में दिस अ कैविटी विच इज कार्ड ब्लास्टोसिस्ट कैविटी जिसे हम ब्लास्टोसील भी कहते हैं तो अब ये जो दिस आउटर मोस्ट ये जो कवरिंग है दिस इज द ट्रोफोब्लास्ट अब इस ट्रोफोब्लास्ट ने एंडोमीट्रियम में पेनिट्रेट होना है ये इट विल इट विल स्टार्ट इम्प्लांटिंग इट ये कुछ सेल्स जो हैं वो इसके अंदर दे स्टार्ट ग्रोइंग इन टू द एंडोमीट्रियम और इस तरह वहाँ से हम कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी है स्टार्टड के जो ही जो ही एम्ब्रियो इम्प्लांट्स in the uterine wall this is the start of uh, pregnancy the implantation is usually composed completed that is uh, um, after about uh, uh, 11 or 12 days after fertilization from then on the female is considered to be pregnant now one of the unique features one of the unique features of mammalian development is that most of the cells of the early embryo make no contribution to the embryo's body giving rise instead in there is supportive and protective that is the membranes aur isme jo asal mein inner cell mass jo hai wohi in fact develop hota hai embryo ke andar bakiya jo outermost trophoblast hai it uh, it doesn't take part in the in the formation of the embryo balki ye supportive tissue ban jate hain isse supportive tissue supportive tissue se mirad hai एमनियॉन है कोरियन है 
तो इस तरह की फिर प्लेसेंटा बनेगा तो ये वो चीज़ें हैं ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जिनके बगैर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं है तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि ये दोनों हिस्से इनर सेल मैस और ट्रोफोब्लास्ट दे ये बिल्कुल अलग अलग इनकी डेवलपमेंट होती है फिर Now only the inner cell mass gives rise to the embryonic body. Then eventually these cells arrange in a in a in a flat sheet and undergoes a gestulation that is similar to that of the uh, that is uh, the reptiles and birds. So you gestulation जो होती है तकरीबन उसमें there is a rearrangement of the cells so as to develop a three-layered embryo. This is what is the gestulation process. और गेस्टुलेशन प्रोसेस के एंड के ऊपर जो रिजल्ट है वो है गेस्टुला फॉर्मेशन और ये फ्लैट होता है और इसे हम इस चीज को भी हम कि ये किस तरह का फ्लैट एंड ये बिल्कुल ऐसे जैसे हमने बर्ड के अंदर भी पढ़ा था कि योग के टॉप के ऊपर देयर डेवलप्स द एम्ब्रियो और दिस इज द एम्ब्रियो जो कि काफी हद तक काफी हद तक में मिली एम्ब्रियो के साथ मिलता है ना वंस गेस्टुलेशन इज कंप्लीटेड The rest of the first trimester is uh, is uh, devoted uh, to organogenesis and growth. Or, is ke baad uh, jo um, gestulation ke baad jab three layered embryo ban jata hai, fir har layer wo fir that starts developing into different structures of the body. Fir uske baad uh, kya hota hai ki reg regulatory events and uh, inductive tissue interactions they shape most of द ऑर्गन सिस्टम ये बहुत ही रेगुलेटरी इवेंट्स एंड इंडक्टिव टिश्यू इंट्रैक्शन ये असल में ये मेकेनिज्म है कि हाउ डज द एम्ब्रियो दैट डिवेलप्स और ये ये इस पर बहुत तहकीक हुई है कि क्या होता है उसमें क्या चेंजेज आती हैं कैसे चेंजेज आती हैं ये सब कुछ ये इसको तो हम बहुत ही आसानी इस इन तीन चार अल्फाज से हमने एक्सप्लेन कर दिया हालांकि इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वेरी इंट्रिकेट प्रोसेस नाउ बाई द मिडल ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑल द मेजर बॉडी सिस्टम्स दैट बिगेन टू डिवेलप और जैसे मैंने कहा कि जो तीन लेयर्स बन जाती हैं एक्टोडर्म मीजोडर्म और एनोडर्म और हर फिर एक्टोडर्म वो फिर नर्वस सिस्टम बनना शुरू हो जाएगा फिर एंडोडर्म से डाइजेस्टिव uh, सिस्टम बनना शुरू हो जाएगा क्योंकि ये ट्राईमेस्टर फर्स्ट ट्राईमेस्टर में बल्कि एट द मिडल ऑफ ट्राईमेस्टर या यूँ समझे कि चार और दो छः छः सात हफ्ते के बाद ये प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है और फिर बाई द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राईमेस्टर ये काफ़ी हद तक ह्यूमन डिवेलपमेंट हो जा हो जाती है यानी वन कैन डिफ्रेंशिएट कि वेदर दिस इज ए ह्यूमन एम्ब्रियो और दैर एन अदर एम कि अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो हम बाकायदा हम कह सकते हैं कि एट दिस स्टेज दिस इज दिस इज द्यूमन एम्ब्रियो ठीक है तो ये काफ़ी हद तक डिफ्रेंशिएशन शुरू हो जाती है सो दिस इज दिस इज द फर्स्ट यू कैन से द फर्स्ट ट्राइमेस्टर और इसके दौरान हमने देखा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डिवेलपमेंट कहाँ तक होती ये जो है ना कहाँ तक होती ये भी आर्बिट्री चैन लफाज अल्फाज वो है चीज़ें हैं और ये बिल्कुल एक लाइन नहीं लग सकती कि ये अब ये ख़त्म होगी फिर दूसरी तो ये थोड़ा बहुत एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग है तो ये बहरहाल ये कह सकते हैं हम कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है दैट इज कंप्लीटेड एट बाय द एंड ऑफ थ्री मंथ्स आफ्टर यू कैन से द प्रोसेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट ट्राइमेस्टर